Karibu katika matokeo chanya ya kilimo hifadhi. Ni kilimo kinachofuata kanuni bora kuongeza rutuba ya udongo, kutunza mazingira na kupunguza hewa ya ukaa kupitia viashiria vilivyopo ndani ya ardhi. Taasisi ya mtandao wa kilimo hifadhi barani Afrika ACTN kwa kushirikiana na mashirika ya SNV, Rudi, Britain na CRDB wametekeleza mradi wa kuongeza tija ya uzalishaji nyanda za juu kusini mwa Tanzania katika mazao ya mahindi, mpunga, maharage na soya. Mradi huu ulifadhiliwa na shirikishi la mapinduzi ya kijani Afrika Agra. Ulitekelezwa kwenye wilaya kumi katika mikoa ya Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, Songwe na Rukwa. Katika mradi huu, taasisi ya ACTN ilijihusisha na kipengele cha upatikanaji wa huduma ya ugani na ushauri kupitia elimu ya kilimo hifadhi na urutubishaji husishi wa udongo kwa wakulima. Said Nkomwa ni mkurugenzi wa taasisi ya ACTN, anaeleza lengo la mradi na namna kilimo hifadhi kilivyoanzishwa. Kutokana na historia ambayo ilianzia huko Marekani uh, kwa, kwa, kwa athari kubwa wanaita dust bowls miaka ya 30 uh, kilimo hifadhi kilianza kujitokeza kwamba hakuna manufaa yote ya kukatua udongo unaweza kupata mazao mengi zaidi kwa kupanda bila kulima na huo ndio uh, mfumo ambao tunaoendeleza sasa na kidunia kilimo hiki kinaendelea kwa kasi kabisa karibu kuna hekta milioni kumi kila mwaka uh, zinabadilika kutoka kilimo cha kawaida kwenda kilimo hifadhi lengo la mradi huu ilikuwa ni ku uh, ni kuwawezesha wakulima kupata mavuno mengi zaidi uh, kwa kutumia nguvu kidogo kwa ku, katika maeneo yale yale ambayo wanalima uh, kwa kuongeza mapato katika katika ikari kwa hiyo ni fursa ya sisi sasa kutumia uh, kilimo hicho ili tupambane na mfumuko wa mabadiliko yale ya, ya hewa mahali ya nchi ili wakulima waweze kupata ustahimili kwa mabadiliko ya hali ya hewa waweze kutumia nguvu kidogo na waweze kupata manufaa mengi kuongezeka kwa tija ya uzalishaji kunathibitishwa na baadhi ya walengwa wa mradi kwa msimu huu tukataka tuhakikishe kwamba kweli hii soya inarutubisha alizi ile eneo tukaenda ambayo tulikuwa tunapanda soya tukapanda mahindi Na eneo ambayo tulikuwa tunapanda mahindi hili tukaamua tupande soya. Tumeona utofauti wa mahindi kati ya sehemu zingine na sehemu ambayo tulikuwa tumepanda soya, mahindi yamekuwa mazuri yanavutia. Hawa ni wakulima waliongeza kipato na kuwa na uhakika wa chakula katika kaya zao. Kupungua kwa nguvu kazi ya utayarishaji shamba ni miongoni mwa manufaa makubwa ya kilimo hifadhi tofauti na mwanzoni tulikuwa tunalima yani kilimo cha mazoea sasa kilimo hifadhi manake sasa una tunaweza kuokoa muda unaweza kulima sehemu kubwa kwa wakati mdogo na hata hivyo pia gharama zimeshuka kwa sababu kulima kwa kawaida tulikuwa tunatumia shingefu 50 kwa eka mpaka 60 lakini sasa hizi kilimo hifadhi uwezi ukatumia zaidi ya shingefu 25 au na kama unafanya mwenyewe Uweni unawezo kulima semu kubwa. Kilimo hifadhi, faida yake ni meiona. Mana dawa nanunua kopo la shiringi elfu kuminambili. Ambayo ni launda. Ninapuliza. Nikipuliza, ninaanza kupanda. Nikipanda, hapo silimi tena. Kwa ninakuja tena kupulizia, Dawa nyingine ambayo ni kuwa tena majani yale magugu yanaoota kwenye mahindi. Nimeona mafanikio. Kwa hiyo inanilaisishia kufanya kazi haraka kuliko kwamba nianze kulima. Kumbe dau kinunua tu kipiga ule mozo ukisha oza ni mbolea pia ya kurutubisha harisi. Kwa kundi la vijana wenye kiu ya kukimbilia mjini kutafuta unafu wa maisha, sasa teknolojia na mbinu za kilimo hifadhi imekuwa ni suruhisho mradi ulipoingia umetufundisha namna gani ya kuweza kupanda na namna gani unaweza kutumia mbolea kwa mambo hayo tumeyazingatia sana pia 
pamoja na kuweka kumbukumbu kumbu kwenye daftari kwa sababu unapoanzisha kilimo usipoweka kumbukumbu kwenye daftari hata unapokuja una, unauza mazao huwezi kujua umepata faida umepata hasara kwa sababu hujaweka kumbukumbu yoyote kwa hiyo nashukuru kwamba kwa sababu ya kuweka kumbukumbu imenifanya nijue jinsi gani navyo navyopata mazao na jinsi gani navyofanya nini nadharisha na faida gani naipata kwenye kilimo hapo menifanya nimeweza kujua kwamba napata faida au napata hasara lakini kwa sasa hivi baada mashika kuingia napata faida kubwa sana kwenye kilimo si tu kwa wakulima mradi huu pia umesaidia kuongeza maarifa na kujiamini kwa maafisa kilimo katika eneo la mradi kama mnavyojua chuoni sana sana tunasoma theory lakini huku tumekuja tunafanya practical na kwa kupitia hii miradi kwa mfano kama mara kwanza kabisa kuhusu kwenye kuhifadhi ardhi kwamba nikajua kwamba mimi niliona jua kwamba ili niweze kulima lazima kwanza nipatifue ndipo nipande nini mbegu lakini kumbe pia inawezekana tukapiga dawa halafu tukapanda mbegu zikaote kwa hicho pia kwa kweli yeye ninafurahia mimi kama afisa kilimo nafarijika kwa sababu wananchi wangu wameongezewa tija kubwa na kuna uhakika wa chakula kwa hata mimi ufanyaje wa kazi unakuwa ni mzuri kwa sababu uhakika wa chakula upo na wananchi wamekielewa sana kilimo hifadhi mbinu bora za kilimo hifadhi licha ya kuongeza tija uzalishaji lakini pia kimeleta unafu miongoni mwa wanawake na kuongeza tija ya marezi bora kwa watoto mimi mafunzo haya nimefurahia sana kilimo cha kuua magugu ile dawa ya kuua magugu ile imetokwa sana Tulikuwa tunapata shida unaenda shambani mpo wawili kwa heka mnaweza kupalia hata wiki mbili na bado unapalilia huku nyuma majani yanaota lakini sasa hivi ukipiga tu ah unaenda tu kuweka mbolea mimi nimefurahia sana hasa sisi wanawake kipindi cha upalizi ubebeba mtoto mgongoni unahitaji uende kupalia unachoka mtoto anakusumbua kwenye mahindi na mama una, unapata shida sana kwa hiyo hiyo mbegu hiyo dawa ya kupiga ya kuwa magugu imetusaidia sana na mtoto analala angalau saa moja na nusu saa mbili kipindi kile saa 12 tunaamka tunawai shambani sasa hivi angalau anapata hata uji ndio tunaenda shambani majirani zangu napenda kuambia kwamba wa, wa, yani wajifunze kutoka na kilimo hifadhi kwanza kinaepusha gharama na pia kinaepusha kinaokoa muda na utofauti na miaka ya nyuma wewe kwenye kulima kwa kwa kwa, kwa matuta yale maana yake unaweza ukaambulia bado milima ya mbili lakini sasa hizi unaweza ukaambulia kulima bakala hata ika tano unaweza ukafika kwa hiyo naomba tu wale we, 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 wenzangu ambao hawajajifunza kilimo hifadhi wajifunze kilimo hifadhi ili waweze kuokoa muda waweze kupata na kipato kingi Mazara makubwa ilikuwa kwenye upande wa usingizi pia hata usiku tulikuwa tunatembea tu Mungu tu alikuwa anatuepusha kwa sababu wadudu wengi wanatembea usiku na sima shamba yetu ndio yako mbalimbali. Eh. Baada ya mradi huu, sasa kilimo hifadhi kinawezesha wananchi kupata nafasi ya kushiriki shughuli mbalimbali za maendeleo katika vijiji vyao. Lakini kama kijiji kitanufaika kwa sababu tuna shughuli nyingi za maendeleo ambazo zinahitaji michango ya wananchi. Kwa mfano tuna ujenzi wa dhanati, tuna ujenzi wa mashule, na mpango gani jua kujenga gala. Kwa hiyo naamini wananchi hawa wakiwepo na kipato cha kutosha hizi shughuli zote hizi kwenye kijiji kwa sababu watakuwa na uwezo kuchangia maendeleo mtaji upo kipato kipo kwa hivyo watakuwa na uwezo kabisa kuchangia Asilimia tisina tano ya kijiji cha Namanguli kwa sasa elimu hii wameipata na wanavotumia kilimo hiki cha kilimo hifadhi uzalishaji ni mkubwa sana kutokana na kilimo hiki hifadhi tofauti na miaka ya nyuma kwa hiyo tunawashukuru sana watu hawa wa kilimo hifadhi waliokuja kutoa elimu kwenye kijisha na manguli. Asilimia kubwa ya wananchi uwezo walikuwa wa kulima mashamba yote ulikuwa haupo. Kwa hiyo kutokana na elimu hii kuwa tunapanda tuna kwa sababu yeye ni tunapanda tu bila kufanyaje bila kulima. Kwa hiyo mtu ana uwezo wa kupanda ekali hata nne kwa muda mfupi inaokoa muda na anapanda kwa muda mfupi na hata hivyo inaokoa ile kutumia gharama kubwa lakini 2016 watu waliokuwa wamepata elimu walikuwa ni wengi na walio kitumia kilimo hiki ni wengi na mzima zao kwa wilaya na mtumbo inawezekana na manguli nikasema tunaongoza kwa chakula kwa wilaya na mtumbo wakulima wengi wamesema muda mwingi na gharama walizokuwa kizitumia hapo awali 
wakati wa kilimo cha kawaida sasa wanazielekeza katika shughuli nyingine za kujiongezea kipato. Nimeweza tena kufanya mambo mengine ya ziada kwa sababu muda ule ambao nilikuwa naupoteza shambani nimeweza kuingia hata bustanini na kufanya mambo mengine ya kuniongezea kipato kwenye kaya yangu. Kwa wazee kilimo hifadhi kimesaidia kuwa na uhakika wa kipato kinachokidhi mahitaji. Habari ya posho ilikuwa itosherezi hiyo sehemu ya kwanza sehemu ya pili mahitaji mengine au vitu vingine vya kufanyia kwa mfano kupata mahala pazuri pa kulala ilikuwa shida lakini nilikuwa na na, ma, na mapato mazuri kuna uwezekano wa kutengeneza kibanda kulala mahala pazuri hii hali ambayo sasa nimeiona ni nimesaidia sana kwa sababu hakuna kinachosumbua kinacho ukiumwa kuna senti yako hapa ipo unaweza kwenda popoto katibiwa kwa vile msongo wa mawazo unapungua sana na unakwisha Uwepo wa mashamba darasa kupitia vikundi umeleta manufaa makubwa kwa wakulima. Maarifa waliopata walengwa wa mradi kupitia kilimo hifadhi sasa wamekuwa wakiagawa kwa wakulima wenzao. Wanakuja. Wenzetu nafanya nini? Maana wanaona silimi siku yetu wala sifanyi nini. Wanaona mahindi ni mazuri. Kwa hiyo nayo ninaona mafanikio kwa sababu wanakuja kupata elimu wenyewe kile kinacho hapa jamani ni kilimo cha zamani hapa ni kilimo cha kisasa hapa nimetumia mbolea ya kupandia bila kukuzia hapa nimetumia mbolea zote kukupandia kukuzia na kuzalishia kwa mtu anajifunza kiurahisi ama kwa uhakika mradi wa kuongeza tija uzalishaji nyanda za juu kusini mwa Tanzania umeleta furaha ya maisha kwa wakulima hata hivyo ili kuendelea kunufaika zaidi Mkurugenzi wa taasisi ya ACTN Said Mkomwa anasema ACTN imekuwa inahusika katika miradi miwili kama nilivyosema yote imefadhiliwa na Agra. Uh, mradi wa kwanza ulikuwa unaongozwa na shirika la maendeleo la Uholanzi SNV. Na mradi wa pili ulikuwa unaendeshwa na uh, Rudi Ruro Urban Initiatives. Na miradi yote kila mmoja ulilenga Uh, karibu wakulima 45000 ninafurahi kusema kwamba tumeweza kufikia lengo la wakulima laki moja katika miradi yote miwili e, tumepita lengo kwa hakika uh, lakini la pili tumeweza kuongeza uzalishaji wa mazao uh, kwa ekari kwa asilimia karibu sitini kwa maana kama mkulima anakuwa anapata uh, gunia kumi la mazao tumeweza kuongeza hayo mazao uh, mpaka magunia 15 kwa ekari kama mkulima alikuwa anapata gunia 20 katika maeneo yao tumeweza kuongeza kipato kimefikia magunia uh, 30 kingine ambacho kimefanyika ni matumizi kidogo ya nguvu kazi kama unavyojua kitendo cha kukatua shamba kinahitaji nguvu kubwa kinahitaji uh, ni, ni suluba ya kazi kwa kina mama na watoto na wengine mpaka wanakosa kwenda shule wakati wa uh, wanapotakiwa kuwa shuleni tumeweza kupunguza nguvu kazi hiyo kwa sababu kilimo hifadhi huhitaji tena kukatua udongo kazi yako ya shambani ni kudhibiti yale magugu na kupanda kazi ambayo ni rahisi zaidi kwa hiyo tumeweza kupunguza ile nguvu kazi na tumeona kwa kiasi fulani hiyo imehamasisha hata vijana Ku, 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 kupata hamu sasa ya kwenda kulima kwa vile ile suluba ya kazi imepungua